Leonardo, ex-namorado da Amanda, você está lembrando dessa história? Ele conversou com a imprensa. Olha só o que ele vai falar. A Amanda, ela está na cadeia. Ela é acusada de envenenar o pai e a avó do ex através de potes envenenados. Tá vendo? Amanda. Tá aqui o ex. E a mãe dele. Os pais, na verdade. Pai e a mãe dele. As vítimas chegaram a ser internadas no hospital. Isso aconteceu em Goiânia. Infelizmente, elas não resistiram. O que mais a polícia descobriu, hein? O que, que essa moça aprontou que ela tenta esconder? Põe no ar. Depois de mais de duas horas sendo ouvido, Leonardo Alves Filho falou com a imprensa rapidamente. A mãe e a irmã dele também prestaram depoimento. A gente veio aqui hoje para colaborar com a investigação. Tem sido tudo muito rápido e muita surpresa negativa para a gente. É, a gente nunca imaginava qualquer coisa justificasse tamanha brutalidade. E a gente não está vivendo nosso luto, tem sido muito difícil. O depoimento dele é um dos mais importantes para esclarecer o duplo homicídio por suposto envenenamento em 17 de dezembro. O pai dele, Leonardo Alves, e a avó Luzia Alves morreram depois de tomar café da manhã e serem internados passando muito mal. As investigações apontam que a ex-namorada dele e a advogada Amanda Partata, de 31 anos, é a principal suspeita. A polícia técnico-científica descartou, depois de analisar mais de 300 substâncias, que a morte foi causada por pesticida, como suspeitado inicialmente. Os laudos com a perícia completa dos alimentos e bebida ainda serão divulgados. Mesmo assim, a polícia diz que tem elementos que justifiquem a prisão de Amanda, segundo o advogado da família das vítimas. Há outros indícios de prova. Talvez a Polícia Civil tenha dito que não tem este veneno, mas pode ter outro. É um trabalho dela científico ela vai trazer certamente isso para os autos. Amanda Partata está presa, ela estava internada numa clínica psiquiátrica. Durante a audiência de custódia, a justiça manteve a prisão temporária dela. Os advogados da suspeita chegaram a tentar um habeas corpus, mas tiveram o pedido negado. Amanda é advogada, mas nas redes sociais se apresentava como psicóloga. Ela e Leonardo Filho tiveram um breve relacionamento. O fim foi de comum acordo. Mas logo depois, ele começou a ser ameaçado pela ex, segundo constatou a polícia ao analisar as mensagens e ligações recebidas por celular. Incompatibilidade, não deu certo, namoro de um mês, pouco mais de um mês, e terminaram ali e no dia seguinte começou a situação de mensagens, de perfis falsos do, do Instagram, né? E aí, por conta do ambiente profissional dele, é que ele trouxe isso para a Polícia Civil para fazer as investigações. O que estava acontecendo? Dentro das ameaças, tinha de todo tipo, tanto para a família como para o ambiente de trabalho dele. Aí veio para a polícia, a polícia fez a investigação, chamou ele, ó, ela. Concluíram que seria ela. Amanda continuou a proximidade com a família, depois de anunciar uma gravidez, mas apresentou apenas exames de sangue. O contato continuou com a família até a última visita, quando ela levou os alimentos que teriam causado o envenenamento, segundo afirma a polícia.